Мише. Доброе утро, Миша. Миша. Что говоришь? Вообще не спал ты, Миша. Угу. Ну, сейчас уедем, ты же поспишь, Леш. Отдохнешь. А ты на моей кровати будешь спать или на кольку? Я буду спать под кровати. Мишанечка. Нахер в рот. Сосил волю в кулак встаем. Давай убери этот свой кулак и иди. А так утро же где начинался. Не один фильм. Какие миллионы сразу же. Думаешь? Ну да. Сюда. Он у кого-нибудь, может, приводил сюда, я оставил. О, смотри. Ничего себе. Ничего себе туда майка, майка да? Майка, да, я бы себе нацепил. Красава. Четкий. Какого поднятия, блин. Доброе утро, Владимир Игорь. Для поднятия боевого духа. Вчера мы видели вашу майку. У вас такая гладкая рука, Владимир Игорь. Что говорить? А у вас такая... Мазой вот это вот сюда. Джиги 23-4. Это 18. 14 и 18. Берем всю коробку и все. Чего что не думалось. А здесь крупнок. А и вот 18. Я тебе все припас. Это 26. Больше нет 23. Помнишь, я говорю, вчера. Да. Перед. Когда мы приехали, говорю, что примерно по ощущениям 15-17 килограммов. Ну, я не приукрасил, оказалось 18 вчера. Кино просто сейчас пересматриваем. Вчерашний вершин Мишаня уже за ночь смонтировал, так что с первого тура кино уже получается уже на YouTube-канале Волга Бэт. Если кто не смотрел, как в первом туре, вот эту драматичную шнушую драму, можете посмотреть, а мы пока позавтракаем. Единственное время, когда можно... Почитать комментарии мешай и ответить подписчикам нашим любимым. Ну, я думаю, что сюда сегодня интересно будет набрать все. Ну, я тоже все взял понемножку. Поролон. Нет, там не поролон. Слава богу. Скорее всего, так и будет. На судаковых точках будет плевать сегодня щуки. Кто-то поймает десятку, кто-то поймает за десятку, кто-то поймает две нашку. Петро, с добрым утром. На путь себе болельщика. Не только год был этот тяжелый. Ну и вчерашний день был тяжелый. Сегодня, вы думаете, будет день легче? Нет, он будет тяжелее. Потому что мы вчера проверили судаковые точки. Судака там нет. Так что... Так же, как и щуки. Да. Взяли все виды приманок, потому что думаем, что сегодня судак будет капризный. Колек, у нас 23-х вообще нету, что ли, этих? Че? Чепителы? Да. Ну, все, что Только есть. Он, вот эти. И на мышах. И все. А 9 штук, которые привозили, мы же ничего не отрывали. Ну и кот, ну, даже два. Где-то еще запасные. Это, по-моему, 26 вот этот. 23. Юрий, запас, я тебе говорю, вот вчера меня в какой-то момент, когда вот это... Я уже думаю, что все, хана, это как он... Голубик окончается.
принципе, день начался достаточно бодро. Юрич, как обычно, всем рассказывал шутки прибаутки, все на пирсе угорали, как обычно. А, ну и мы сегодня поехали, в общем, внизу пробивать судаковые точки. Коль, ты включил его? Да, да. А что, смотрел, рыба есть, нет? Смотрел. У тебя есть рыба? Ты что-то сострел сейчас или мне казалось? Вон твоя рыба стоит. Размер вроде адекватный, да? Более-менее. Сегодня щуки должны клевать. Как обычно. Ага. Значит, на первой точке стали, где у нас э, был пойман, наверное, самый крупный судак э, за все наши тренировки. Такой, наверное, под пятерик тоже. Угу. Я высоко. Я понял. Я вас услышал. Грузик. Легковат, значит. Даже не, не это. Уже не промазал ни разу. Уже на 10. Ловлю. Че ты На 10 граммов пишу. Ничего не получилось, поехали дальше. Еще с утра поняли, что вода еще больше упала, и, соответственно. Ну, непонятно, что было вообще, будет ли рыба на этих точках. То есть ее стало меньше, однозначно, и она стала мельче. И, в общем-то, встав на точку, где-то полчаса, наверное, помериковав, никаких поклевок не было, но вроде рыба какая-то двигалась. Ну, вдоль вот этой канала. Мы начали с разной периодичностью ловить вот таких вот 300-500 судачков, которые даже не проходят по минимальному размеру, короче, принимаем к зачет. Только зачет принимается 50 сантиметров. А у меня без хвоста. Ты подведешь? Да. Да. Разберешься? Да. Лови. От нуля ушли, Юрий. А у меня хвост сожрало. Пока парило в слое. Ну, они все там сзади стоят. Такого, да? А? Смешного размера. Да. Не то пальто, не то пальто. Есть? Пальто? Ну, вообще маленький, Юрьевич. Ну, давай его прям так. Ну, это. Иди прям. Ну, и... Не знаю. Не, это не зачет. Выкинь его. Ну и периодически полавливали вот таких вот недомерков. В какой-то момент Юрич впорол пятерину и жизнь заиграла новыми красками. Нормально. Да хрен его знает. Ну закинешь его в лодку. Конечно. Вроде нет. Ну это зачетный вроде. Ну, давай. Ну иди по мере. Опа, вот это зачетный, Коля. Че, ладил, сейчас закину быстро. Давай, давай, давай. Я иду. Я иду. Зачет. Да! Вот это Юрич красавчик. Ну что-то они там накопились. Да, я его засунул лазу. Давай, я готов. Да, я не готов. Коль, помоги ко мне лучше. Иду. Ага. Подсачник убирай. И дай мне иголку. Вам. 
Мне инструмент, наверное, нужен. Даю. Аккуратно. Ага. Ювелирный. Так, стой. Тот самый чупител. Давайте покалю. Вам что он язвы свои не дотронулся. Что ты? Я не знаю, по-моему, размер не тот. Да? Ну туда срочка. Ну держи его тогда пока. Да выкинь его, махни, дай поймай нормальных судаков. Иди отсюда, его, блин. тебя только брызги. Ну-ка, отпусти, он стоит вообще или нет? Слушайте, отсюда. Ну, сейчас стойдет. Давай, пускай, плавай. Ну, что мне фильтровать или все-таки с тобой вместе? Теперь? Коль. Что? Ну, я думаю, что не стоит вот этой ерундой заниматься. Ну, а ловить нормальную Давай рыбу. 23 -то. Яблоки. Ну, я сделал три проводки, у меня две поклевки. То есть, в принципе, вес так классный был уже сразу. Потом поймали еще что-то там, каких-то недомерков. И, в принципе, там за час-полтора у нас уже было в лайвеле четыре рыбы. И мы продолжали что-то там делать. А дальше я забыл. Хорош. На щуку похоже. Сань, только. ходи оттуда. На щуку С подсачника. Похоже. Очень прекрасно. Саш, ты на подсачнике стоишь. Да, да. Нет, это не щука. Это щука. Это делает вид, что это сон. Больше на сама похоже. Ну да. Что он только бегает больно. Е-мое, блин. Швабра. Вчера там мы же сюда заезжали, коза за Где тобой. Ты была? Отцепилась? Да, вроде. Отцепилась? Да, да. Вон. Видал? Профессионал. Ловим на пустые чебурашки. Я тебя подсачник заберу. Че, опять чепитайл? Да, 12 сантиметров. так руки подтрясываются а вот если вы были э, правило как как на отбора грюден спал open то в принципе могли бы сегодня одну щучку доловить сразу фигак 7-8 килограммов ловил и уже бы песни пели бы другие вы да и втерло так как как в последний раз. Фу. А ривердэнс как работал, а, Юрич? Ты видел? Мне кажется, все зрители оценили просто, как удочка работает просто как в последний раз. А, ближе, наверное, к обеду уже при, приняли решение поехать еще ниже. На одной из точек у нас Андрея, очень хороший друг, не участвующий в соревнованиях, стоял на точке, на которой мы тоже да. хотели попробовать. Серега Карпов, привет тебе огромный. Большое спасибо, что ты в щучий день ловишь на щучьих точках, а в судачий день ловишь на судаковых. Вообще вот такой парень, Серега Карпов лучший. Ну, короче, мы поехали дальше. Еще на один завальчик, там вроде рыба была, но она то ли устала, то ли не хотела, ничего мы не поймали. Приехали 
еще на одно место, уже с более мелкой глубиной, и там Андрюха на равномерную проводочку, на чупителика по классике, поймал сначала двушечку, два с половиной, наверное. Потом э, еще что-то поймал. Зашибись. Потом я полторашечку. И мы, в принципе, уже укруп... добили э, 5 рыб. Уже таким весом хотя бы каждая там, за килограмм, а может быть даже там некоторые за два. В принципе, все хорошо. Я ехал такой, думал, ну, 11 килограммов точно уловили. Возможно, с натяжечкой 12. Ну, глазомеру все-таки он немножко врет. И... Короче, поехали укрупнять этих килошников двушек. Опять же, на первую точку, которую в начале. Там нифига не поймали. Думаем, сейчас поедем в этот, обратно. На, на точке, где, в общем-то, большую часть рыбы поймали, где пятерку поймали. И в какой-то момент Андрюх увидел, что мы тонем. Саш, нас топит, видишь? Вода заливается. Там дырки, он там вот, сливные. И через них же заливается вода. Как, как сливается, так и заливается. Сначала я заглянул, влаивал мишань. А влаивали, лежит труп. У нас большой сдох. Прикинь. То есть он так-то стоит. Мы его пытались он не лежит. привести. Он стоял да, как он, живой. Представляешь, то есть судак, он, ну, то есть если он мертв, он лежит либо на боку, либо всплывает кверху. А этот вот как стоял на дне, так стоит. Не Но, шевелясь, не шевелясь, ни нифига, я его потрогал, а он уже окаменел, прикинь. И сам прикол, он на меня в камеру смотрит, и как живой, она, как живой блин. Поехали что-то там пытаться а, да. поднять. И в этот момент у нас навернулась основная помпа. А дополнительная, у дополнительной помпы навернулся поплавок. Мы начали медленно тонуть. Потому что в лодке было уже воды очень много. Дело в том, что когда опера... оператор, всегда, оператор всегда хочет снимать э -э как бы нас спереди. То есть ему не нравится со спины, чтобы там на носу встать и снимать. Он встает вот сюда вот, вот на, на ту площадочку. А когда он встает на ту площадочку, у нас вот здесь от, вливные отверстия, они погружаются в воду. И через эти отливные отверстия водичка на, набирается в лодку. Поехали. Поехали. Саня, на жопе теперь больше не ходишь вообще. Вот. Я и... такой открыл вот тут вот рундук, а у нас тут все коробки плавают. Ну и что, мы поехали обратно к дому, то есть э, наши два часа, которые закладывали, думали еще на этой точке половить, э, не венчались успехом. Колька открыл термос и в роли помпы руч... ручной мануальной механической начал отчерпывать. Минут 20, наверное, стоял на коленях. Я не знаю, 200 или 300 кружек я оттуда черпал, она никак не убывала вообще. Ну, пытался черпать. Ее надо вкрутить. Да. Ну, потом что-то что там Андрей Юрьевич опять замкнул принудительно. Что ты там сделал? Ну, поплавок принудительно вверх поднял и все. И начал откачиваться. Да. Вода ушла, мы там 
вблизи здесь уже старта заехали, поймали еще одного кот там полторашника, наверное. Есть. Ну, что-то такое, да, кило плюс, точно, не самого мелкого поймали. Да. Немножко укрупнились, то есть, ну, где-то граммов, ну, 300-500 мы еще прибавили. И ровно за одну минуту до финиша мы пересекли финишный створ. А еще, кстати, минутку опоздали, вы могли бы еще минус килограмм вычесть по правилам турнира про Ангерс Лиг. Первыми на взвешивание приглашается экипаж в составе Андрей Чуланов, Николай Алексеев, город Ярослав. 8 килограммов 580 граммов. Итого, прошел, в общем, второй тур. Ну и по итогам двух туров мы остались на третьем месте, подобрались к Волонкину и Королеву, там 370 граммов всего лишь отставания, но на пятки нам стали давить уже утробин пыстогов, могучий Удмурт, и Питер там где-то уже совсем рядом находится. Но оторвались Ты от Русеева. Ты имеешь в виду в весах или в рейтинге? И в весах, и в рейтинге. Там все прям переплетено. Вот я тебе назвал первую пятерку. Короче, есть... не надо ни на что Ну, я так внимание. люблю математические надо, штуки. Ну, надо попадать завтра. всегда в тройку. Да. А с Максимом Арестом лучше попадать в однушку. Ну, кто-то должен быть тогда будет вторым. Ну, пускай будет Макс. Мы не против, если будет Макс Ареста вторым. А он, наверное, тоже сильно не расстроится. Место. Хотя да, я, я мы... всегда считал, что второй это самое хереновое место, потому что ну, это в шаге от победы. Да. Но если Макс, он в прошлом году был, кстати, первым, а может один год и пропустить. Короче, Мишань, мы, в общем, сейчас будем... Мы готовиться, да, надо опять все перебрать, забрать, выбрать, Помпы посмотреть. Помпы поменять. Да, короче, у нас жопа, блин. Ну, не жопа, у нас все нормально, ну, муравейник у нас. Самое... У нас нет, у нас не жопа, у нас муравейник, Мишань. Выключаем, мы сейчас будем строить план на завтра, писать это все на бумажку. Бумажку мы обязательно возьмем. Не как в этом туре. Не как в этом туре. Бумажку вы с собой возьмем, чтобы ничего не забыть, ничего там не вспоминать. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, в колокольчике звоните, бубенчики бейте, комментарии оставляйте. Все, мы пошли готовиться, Мишаня пошел монтировать. Все, всем доброго вечера, до новых встреч. Пока!